inawezekanaje mwanadamu wa kawaida amiliki bangili la miujiza? Hata mimi kwa ndo tunachunumiza kichwa. Yaani kwa ndo tunachunumiza akili yangu sasa hivi. Inawezekanaje binadamu wa kawaida akamiliki bangili? Na kama ni kweli, anamiliki hiyo bangili. Atakupo ni nani katika ukoo wetu? Maana sisi ndio wamiliki halali wa hii bangili. Atakuwa ni nani? Kuna hadithi ambazo nimezisikia sikia. Kuna wazee wanatoka hapa wanaenda duniani kufanya mapenzi na binadamu. Inawezekana kevi amepatikana kwa namna hiyo. Vyovyote vile. Ni lazima nihakikishe nampata huyu Kevin kabla sultani hajampata. Utafanya nini kumpata? Aliyakuwa yeye haiko kwenye rumongo wetu. Nimepata wazo jipya. Kwa hindi wa mana mama angu mi ni meamua chini kuambia chuu kweli. Ni kweli mi na mimba Kelvin. Na mimba? Ndi wa mama. Kwa hindi wa mana Kelvin mkunja hapa mkunja mtambulisha hini hapa kusema. Ata ukuwa wakumbia kuna mimba. Mama apano. Sio kuambia hindi kwa sabu Kelvin ni kaja kujitambisha timi ni kiwa ni mjamzito. Kelvin ni hajuu chochote kile mama angu. Na hata hapa na vokuambia hivi. Nina mpango tu kwa mba. Aki imaliza prosesi zake, aki ongea na mjomba hake, na mindo siku ni kikutanae, mindo nataka ni mwambia kweli kama mini mjamzitu. Lakini ya juu ye. Kwa yu mwanangu mi sibabili nalo. Sibabili nalo kabisa. Kwa sabu yu wakaja kutamulisha hapa uchumba, mini itaka kwanza, atamulisha uchumba, akisha kuora, pada ndio ndio ya mambuwa. Lakini leo uniatia watoto wa nchi wa tuto wa alamu. Mina kukuora, siku bali, suwala hilo mi mi. Mama angu. Lakini wakete nafanya hizo prosesi za kuniyawa. Si ndo mamangu itakuwa tu sio mbaya kwa sababu anakuwa na wakika na niyoa. Sasa kwa ni anakuwa jiwa na lamu sasa. Una wakika? Mwana misha kushezea, misha kupamimba, una wakika kwa semata kuwa kweli? Mami na kuwapia kabisa, mi Kevin anafu nipenda, mi Kevin anipenda sana mamangu. Mi sikubadia nao suwala hilo. Suwala hilo sikubadia nao kabisa mwanangu. Na ikuwa zikana mwambie leo kesho ni juwe kabisa. Ajue kusema uwa unamimba. Tujua tunafanyaje. Sasa mama, uwa ukisema umu nye utaki, sasa nataka mi nifanyenji mamangu. Na ndo mami nimeamuku kuambia tu kweli kwamba mama mabwana kweli mimi mtoto wako nisha teleza basi lakini uzuri tu mama wangu ambacho inabidi ufurahie ni kwamba Kelvin yuko tayari kunioa ina maana hata ujauzito pia atalea kama akakubali kwa ujauzito nataka ukoa nataka mambo yatokee sasa wewe wako ni sione anitoa barua mimi ndokuoa mziki wangu utauona mtarijua mimi makonde au nzalamu ninasema kabisa hapa basi mama usiniambie maneno makali na wei mama bana uwe basi hata na uluma kidogo ila tu mama ungu mi tu naomba ni kutue tu aswasi ni kwambie tu kweli mimi kelvin ni tu akikamisha kuongea na mjomba akijia tu minta mwambie tu kweli kama mina mimba na najua wezi kuikata mama ungu na nini anakuja ae mamba tonge wa rini mimi ataka fanya yako sawi nye pano na ibu kwa kaya tindu wa itangazika hafu leo wanangu nakuja kwa na mimba leo wa mimba sikubali suwa hiyo mimi Rini, ada kuja yang dia bakal kau jari. Mama minta jadi butu kumfat dan doni juga nak kuja rini. Nak kupas kuizi, nak kupas kumbiri. Meniskia. Salam, salam Malaysia. Kita butu kuka. Hari buka eh, hari matum. Mfano, leo ni mkuja na wazu kidogo, kama na muda, mamu mwisikili. Bila shaka, muda nao. Mfano, nona kwa na muda mrefu sana, na mtuma yule shainaiza kupambana na yule kijana, nona hana nguvu ya kukoshi, ya kupambana na yule mtu. Unaonaje, ngeitumia ogojo. Ha ha ha! 
Hai matum. Naam mfano. Bogojo ni kiumbe cha ajabu. Na wale mkimfungulia atateketeza ulimwengu mzima. Sio kile kitu. Usipende kumtaja Bogojo ovyo. Ni kiumbe cha ajabu. Sasa mfalme. Hao watu sisi kuna maana gani hii? Acha waangamie. Mimi natotaka mfalme uendelee kudumu. Uwe na nguvu. Mfalme wako endelee kuwepo. Ni kweli? Hakuna binadamu yoyote mwenye umuhimu kwetu. Lakini kumbuka kitu hiki kimoja. Ufalme wangu hauwezi kuendelea bila kafara ya damu. Na damu yenyewe bila damu. Tukimaliza binadamu wote na ufalme wangu utakuwa umeangamia. Unatakiwa mda mwingine ukaachia kufikiria. Sio kitu la kupuka kupuka ovyo. Sawa mfalme, nimekuelewa. Almatum, naam mfalme. Nishapata dawa ya huyo kijana. Dawa niko naipika nishaimaliza kutengeneza. Hata uchukua muda mrefu, nitakuwa nishamaliza. Ni jambo dogo sana kwangu. Ni jambo dogo sana kwangu. Unanadhani mfalme unasema hivi. Bila shaka mpenzi wangu. Najua leo kuna majibu mazuri sana ambayo umeyapata kutoka kwa anko. Ni kweli unachokisema lakini kuna mabadiliko kidogo. Labda hiyo mabadiliko labda unataka mnioe leo leo au kesho. Wala sio hayo mambo. Mhm. Viki. Mimi kwanza nikwambie naomba unisamee kwa hichi nitakachokizungumza hapa kwa sababu kitakuwa kiko against na na mipango yetu. Uh, unajua nimekaa nikajifikiria kwa kina nikagundua kwamba kuna kuna mistake nilifanya kwenye kufanya maamuzi na hisi kama sikujifikiria vizuri nilikuepuka yani hebu jaribu tukuniweka wazi kwa sababu yani naona unavyoongea yani bado sijakuelewa vizuri ulifanya mistake wapi kwenye jambo lipi ndio maana nimetanguliza samahani viki naomba unisamee kwa sababu hichi ninachokiongea hata kama ungekuwa ni wewe ndio naniambia mimi ungeniumiza mimi naona kwamba sisi bado vijana wadogo jiwe na tunaendana sana mpenzi wangu e, ni kweli tunaendana lakini sio kuwa kwenye ndoa yani yani nafikiri kwamba tunge ni swala sisi tungeliailisha kwanza tukajifikiria upya. Yeye Kevin. Yeye tumeshafikia hatua nzuri na nimbe turudi nyuma. Sio kwa nia mbaya. Viki, hebu jiangalie hata wewe ulivyo bado binti mdogo. Unajua yani Mimi naona kama bado hatuwezi kuikabili ndoa. Unajua ndoa ni jambo kubwa sana Viki. <laughs> Miki kwa nimi Kevin. Yaani unajua mimi habari za kunitaga utanitana hadi kwenye sehemu ya vitu vya siri hazispendi mpenzi wangu. Kwani niambie tu kweli tu jibu ambalo mjomba wangu kakuagiza basi mtu achana masuala matano. Kile mbona na masuala ya mjomba bana. Hapa tuko kwenye mambo yetu binafsi. Na niko serious kwenye hiki ninachokuambia. Swala la ndoa kwa sasa hivi tuliache kwanza mtujadili mambo mengine. Mimi naona nilikurupuka kuamua siko tayari kwa sasa. Kumbuka mimi nina nguvu. Sio za mchezo mchezo. Hakuna kitu chochote ambacho kitaweza kanisumbua katika ufalme huu zaidi ya ugojo. Ugojo peke yake ndio ataweza kushinda na nguvu na mimi, lakini sio mjinga yoyote. Katika ulimwengu huu. Hey, ufalme. Hey. Lakini ufalme unakumbuka hadi ulio mwaidi dada yako Shenaiza. Kwamba akiweza kufanikisha jambo hili utamkabidhi nusu ya miliki ya utawala wako. <laughs> Almadum, Almadum. Naam, <laughs> sawa. 
Nadhani unajua ufalme unapambania kiasi gani? Miso mtoto, miso mjinga. Et nusu wa kwangu wangu ni mbeshi. Naiza. Na kiburi. Sifanyi kazi kwa kugrupuka. Na subiri amalize kazi yake. <laughs> Atenda akapoenda Kelvin. Yaani tamaliza. Na maanisho tamua. <laughs> Tena kwa mikono yangu. Nitamtupa kwa heshima la ogojo. Nikiwa nashuhudia kwa macho yangu mawili. Anatafunwa vipande vipande. Huko nikiwa nacheka. <laughs> Tena nikiwa nakula chakula kitamu ambacho nakipenda katika maisha yangu. Siko tayari kabisa. Yaani nimekana nijitafakari vizuri. Nimeona da. Nilikuwa nishanisha hapo yanga. Kevin. Ina maana unamaanisha kwamba hauko tayari kuendelea na mimi. Asio kwamba siko tayari kuendelea na wewe ila siko tayari kuendelea na swala la ndoa. Huo ndo kweli. Siko tayari kuoa kwa sasa. Hiyo mpango tuwahilishe tu tu tuendelee na mambo yetu ya zamani. Bas. Swala ndoa tuachane nayo kwanza. Yaani haya na walaka, haya na walaka viki. Kevin, even unapata wapi ujasiri? Kwa kuniambia kwamba maswa ya ndoa tuweke pembeni. Ikiwa unajua mimi tayari nimeshakupeleka kwa mama yangu. Hivi najaribu kufikiria kwanza. Sasa kuna ubaya gani? Mama amenifahamu ndio. Hamna ubaya wote viki kwa sababu hata pia mjomba wangu anakufahamu. Hakuna ubaya. Hivi mimi leo naondoa mguu wangu hapa. Afu naenda kwa mama. Naambia eti mama Kevin anasema kwamba mpango wa ndoa. Viki! Kwa hiyo unataka nikudanganye? Haiwezi! Ah, utaweza. Unataka niongee uongo? Mimi siko tayari kwa sasa. Mimi nataka. Ah, mimi sitaki sasa. Sitaki, yani sitaki kwa sababu ndoa sitaki. Na kiwezekana mwenyewe sikutaki. Kevin Penzangu. Ah, tatizo unanilazimisha niongee maneno mabaya. Viki, hebu nielewe tu kwenye hichi ninachokuambia. Penzangu naamua kuongea kwa sauti ya ukweli kesi hiki jamani. Kwa kosa sababu gani nilolifanya babangu? Basi niambie tu. Niambie tu Victoria kuna sema nikosea. Viki, mimi nataka kulazimisha mamangu, mimi nataka kulazimisha. Kama ni sasa kuzoa kuwa hivyo ndio maana mimi nashangaa. Na mimi sitaki kutumia lugha mbaya Viki, nakwambia tu ukweli kutoka ndani ya moyo wangu siko tayari kwa hili swala. Naomba tu uelewe. Mbona niliamua mimi mwenyewe kutaka kukuoa na sasa nimeamua mimi mwenyewe kuacha? Siko tayari tusilazimishe mambo baadaye tukaja kutesana. Baadaye ukaja kuangaika mtoto wa watu. Kwa nini? Tusilazimishe ili swala. Yaani swala linahitaji mtu tayari, yani utayari wa kimwili na kiakili. Mimi siko tayari. Sasa kama unataka tulazimishe haya lakini mimi siko tayari nishakwambia. Kuna maana umeamua kutia. Si mazi familia yangu, si ndio? Umeamua kuniaibisha mimi kwa mamangu, si ndio? Nimefanya haya kwa manufaa ya maisha yako, Viki. Ila kama utanielewa tofauti, it's okay. Na mbona nisikilize? Usione nilivyokaa kimya kukusikiliza huo upuzi wako unaongea. Ukaniona kama mimi ni mpumbavu. Sasa, kama kitu unachoongea Kelvin, unaongea kutoka kama moyoni. Nataka nikwambie hivi, umetangaza vita baina yangu mimi Victoria na wewe Kelvin. I swear, nitakuonyesha. Na kwa mbia kivi nita kuonyesha. So mwema kulifanyeva mimi. Umeema kulitharirisha. Sasa, sito haibika mimi. Nita kuonyesha. So bili. Nisamee sana Victoria. Sijafanya haya kwa lengo la kukuumiza wala kuzichoma isia zako. Lakini lengo langu ni kuyaukua maisha yako Victoria. Sitaki kukuungiza katika vita ambayo hai kuhusu. Sitaki kukupoteza. Sitaki kukuona ukiteseka na kutaabika kwa sababu ya matatizo yangu. Sikuwa na chaguo, nitafadhali. Nisamee sana. <tos>